Amani ndilo jambo la muhimu sana katika maisha ya kila mwanadamu na unajua ukikosefu wa amani ufanya mambo mengi sana kutofanyika inavyohitajika ndio sababu tunaungana pamoja kwenye makala haya mpenzi msikilizaji ikiwa ni dakika 45 ama 15 zimezalia ipate kutimia saa mbili maji ya Afrika Mashariki E, alafu tuweze kuendelea kama kawaida na kipindi chetu tumekimonelea vizuri basi tuungane pamoja katika makala haya ya kuweza kuangazia mambo ambayo yanatuadhiri katika jamii wakati mwingi na basi bila shaka ningependa kukukaribisha kwenye makala hii tuweze kujadili mawili matatu kusiana na maisha ya kila siku tunavyoishi katika jamii ya pia kusingatia ni lipi lile ambalo linatuadhiri kwa jumla ili tuweze kulijadili pamoja kupata suluhu la kudumu na furahi sana kwamba John ya leo katika studio ni nimeweza kuungana na wageni ambao tutajadili pamoja nao ili pia waweza kushiriki pamoja nasi uh, tajriba yao katika kushughulikia masuala mbalimbali katika jamii hujambo na karibu John hii kwa kuweza kuwasiliana pamoja nami tuatumie SMS yetu ya 0341879711 nikiunatakia kipindi hiki ili tuweze kupata mawili matatu yanatufaa zaidi na kile ambacho tunaangazia ni mbinu za kuweka au kudumisha amani katika jamii tunazoishi ama tulizo tunazo uh, ishi na kukaa katika maeneo yale ambapo tunatoka au kwenye mitaa na basi ndani ya studio jina langu ni Captain Geoffrey Omare niko na wageni hapa ningependa tu wajitambulishe watuambie wanatokea wapi wanafanya kazi gani na kabla ya kuweza kuendelea zaidi karibu sana tuanze na wewe asante kwa majina hmm. naitwa Evans Wesonga Sangura ah, ni mkazi wa maeneo za eh, Korogocho mm-hmm. na mm-hmm. eneo za North kule ah, nikiwa mwenyekiti wa shirika la mchezo kule maeneo ya Korogocho St John's Sports Society mm-hmm ambao tunashughulika na mambo na mchezo mm-hmm. na kuzingatia mambo na eh, eh, amani na usalama tunazingatia mambo mengi mm-hmm. kile tutazidi kujua na kuendelea asante sana bwana Ivan Suesonga ambaye ni mwenyekiti katika shirika hilo la sporti na ndugu yangu naona mm-hmm. wapiga tafasamu <laughs> hapa kweli kweli <laughs> ah uh, majina yetu Samson Kuboko Junior uh-huh. mzaliwa mkaji wa Korogosho Highlands Uh, mimi ni naibu mwanzilishi wa kikundi ambacho kinaitwa Intelligent Kenya CBO mm-hmm. kikundi ambacho kilianzishwa mwaka wa 2012 mm-hmm. kikasajiliwa rasmi mwaka wa 2016 uh-huh. yes tunadai tuna tunajisha tuna mambo ya amani uh-huh. tunapatanisha watu kwa mitaa mm-hmm. yeah, tuna tunafanya mambo kama vile crime reform mm-hmm. vijana ambao kwa vitu za crime mm-hmm. na reform mm-hmm. na pia wasichana wetu tunawapenda sana hao wanyanganga pale kando ya barabara mm-hmm. pia kufanya mambo ya ujenzi na kwa kina sana tunafanya tunajiita trauma healing awareness mm-hmm. yes trauma healing awareness yeah. asante sana bwana Samson ningependa kurejea kwake bwana Ivan Tsesonga atuambie yeye ni msimamizi katika klabu ile ya mchezo inahusika vipi na mambo ya amani ambayo tunayozungumzia jioni hii ya leo asante uh, shirika la mchezo samahani lilianza kamili eh, mnamo mwaka wa 2014 eh, mm-hmm. na ikawa pia vile vile 
sajiliwa rasmi mnamo eh, mwaka wa 2016 mm-hmm. tunashiriki na mambo na mchezo mm-hmm. pale tunakutana na mchezo tofauti ikiwemo mm-hmm. eh, eh, discipline kama saba mm-hmm. ambapo tunahusiana mambo na karate eh, taekwondo boxing eh, football handball netball mm-hmm. basketball weightlifting na mengi mengi zaidi Uh, katika hiyo hali unapata kwamba tunapatana na watu tofauti kutoka katika jamii tofauti kabila tofauti maeneo tofauti so tunapokutana pale tunashughulika most of the cases tunakuwa na michezo ya kila mwaka tunakuwa na ile kitu inaitwa sports for peace and conservation mm-hmm. uh, in terms of tunapo approach ya uchaguzi na tunapokamilisha wakati mwingi si ushughulika sana kisha kwamba sababu katika uchaguzi tunapata a uh, usalama inakosekana na pia amani inakosekana mm-hmm. kwa sababu wanasiasa wanatupotoza mm-hmm. sema kwamba eh, eh, tupigania au tupigie mtu wetu kura ili hali wakati hakuna campaign mm-hmm. tunakaa kama wakazi wa hiyo mtaa mm-hmm. so unapata tunatumia sports kama eh, au sit component or a, eh, kama silaha ya kuweza kufikia katika jamii na kuhubiri amani mm-hmm na tunapo wakuza katika michezo tofauti ile ambayo nimeweza kutaja mm-hmm. ni kwamba tunakisha kwamba eh, tukiwa na hiyo uh, michezo mm-hmm. tunazungumza sana mambo na amani na kukaa na jirani ambao ni muhimu sana eh, eh, na kumuelewa vizuri kwamba unamhitaji kesho hata baada ya uchaguzi mm-hmm. ama unamhitaji zaidi kwa sababu bila amani hatuwezi tukaenda mahali mm-hmm. na pia tunapohusisha katika michezo tofauti kwa sababu shirika ambalo limesajiliwa na ninahusiana na federation tofauti. Mm-hmm. So unapata katika hizo federation unapofundisha mtu kuhusu mchezo fulani mm-hmm. ana makinika katika mchezo. Kisha inatupasa pia tuhakikishe kwamba tumeweza kuhakikisha kwamba umesajiliwa katika hizo federations mm-hmm. na wanaweza kuwakilisha katika mchezo katika competition zao. Mm-hmm. Na wanapokompete anapata tajriba fulani, anaendelea akifaulu, asonga kiendanga na pia tunazidi kurudisha mkono katika jamii hiyo ambayo imeweza kuwakuza. Mm-hmm. So unapata amani inakuwa ni jambo la muhimu sana katika jamii hiyo na inasababisha kupitia hiyo amani unapata kwamba tunajuana zaidi. Mm-hmm. Kupitia amani hiyo kuhubiri amani inapatikana kwamba tunapatana hata vijana ambao pia ndugu yangu ambao nawashughulikia wamereform tumewaleta katika michezo hiyo. Na anakuwa eh, wakati wote akiwa busy na totally engaged na unapata kwamba anakuwa ni mtu tofauti. Aha. Yeah. Eh, labda unajua unazungumzia sporti na vile ambavyo inachangia pakubwa katika kuleta amani kwenye jamii na kwa wakaaji pale katika mitaa na pia tungependa kuelewa huku tunaposungumzia kukosa amani je hiyo taswira ili tuielewe kabisa na tujue sporti na ingia vipi kwa ajili ya kuhakikisha kwamba hili jambo ambalo limetokea linaitwa kukosa amani sasa amna amna hali ya kukosa amani kuna amani yes. mm. Ah uh, kwa kika tunapokosa amani mm. hatuwezi tukaenda shuleni. Ndio. Tunapokosa amani hatuwezi kwenda kwa ya kawaida. Mm. Tunapokosa amani wazazi wetu eh, wanakaa katika mambo ya kushtuka kwa sababu wanakosa utulivu. Mm. Tunapokosa amani hata tunakosa chakula katika eh, meza yetu ya kila siku. Mm. Na mambo mengi kama hayo kujenga taifa na kujenga jamii inakosekana. Mm. So inatupasa sisi kama wana jamii kuweza kuingilia kati tuone kwamba angalau tunaweza hakikisha kwamba inafanikisha. Mm-hmm. Na ndipo sasa tunaomba hata wanaochaguliwa katika viti za eh, uongozi wa kisiasa tunawaomba kwa sababu kiti kile unapopiga kampeni yako mm-hmm. ni vizuri unapiga kampeni ukisema kwamba unataka kile kiti kufanya jambo moja mbili tatu mm-hmm. kwa ajili ya kuinua jamii. Lakini ukipiga ukisema kwamba unataka kuvuruga amani mm-hmm. sisi hatuwezi tukakupenda. Kwa sababu amani tunajua eh, eh, kukose kukosa amani kuna viti sababu kubwa sana kwamba hatutaishi katika nje na kufurahisha mm-hmm. hata Mwenyezi Mungu na hata viumbile vingine ambao viko karibu nasi. Mm-hmm. Yeah. Labda unapozungumza hivyo sijui kama kuna wale viongozi wanajitokeza wazi wazi na kusema mimi nataka uongozi kwa sababu niende pale nifurugie amani ama kuna wale ambao wanasema tu kwa maneno kwamba tunataka amani. Yeah, kuna wale mtu anakuja atafuta kura mm-hmm. anapotafuta kura anataka kujumlisha ubabi kwamba yeye E, msipo mchagua mm-hmm. basi amani haitakuwa mm-hmm. anataka kuonesha ubabe mm-hmm. na sasa katika hiyo hali unapata kwamba watu wanaishi katika njia ya wasiwasi mm-hmm. na hiyo wasiwasi ndio tunaingilia kati tunasema kwamba haitawezekana kwa sababu mtaa yetu bila amani tunajua e, 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 kasoro yake mm-hmm. hatuwezi kubali 
Kuna wale wapili wanakuja katika njia hiyo akisema kwamba mimi nimekuja nimetosa ulingoni nitafute kiti labda cha eh, eh, diwani kiti cha um, bunge na kiti kama hizo pengine. So anapozungumza mambo yake akisema kwamba mimi nimekuja kutafuta kiti ili nifanye mambo mbili tatu kulingana na katiba ya mwaka 2010 mm-hmm. ilipoipitisha. Ana angalia yale majukumu ambayo atapewa. So katika hiyo hali nasi jukumu letu ni kuhakikisha kwamba wakati mwingine sisi tunawaita katika vikao ili wakazungumzie e, e, raia kwamba wangependa kuwafanyia nini. Mm-hmm. Na katika hiyo hali unapata kwamba ya raia ambaye amechangamka na ameinua amejua kitu kufanya, utapata akienda katika bebe anafanya uamuzi wa usara mm-hmm. na utapata kwamba amechagua kiongozi ambaye alikuwa anazungumzia mambo na kuendeleza jamii na kuhakikisha kwamba atafanya kazi yake atakapoteuliwa utaguliwa kama e, e, kiongozi mm-hmm. katika e, kiti fulani. Naam. Asante sana tarajia niweze kusikia zaidi kutoka kwa kocha nende kwa kesi Samson. <laughs> Samson ana hadithi, hadithi ambayo ni ya uh, ya kufahamisha na kuelimisha. Labda hebu tukufahamu kidogo kwa sababu mimi mjumbe ambao niko na hapa niko na Samson ambaye <laughs> umejitambulisha kwa majina kweli uh, Samson Manucho Reformis. <laughs> Umereform kutoka wapi? Ah, naweza sema nimetoka mtoto kwa vitu mingi. Nimetoka mm-hmm. mtoka kwa criminal activities. Nimetoka mm-hmm. mtoka kwa miadarati. Mm-hmm. Na pia nimetoka mtoka kwa vitu vitu mingi katika kwa kijiji. Mm-hmm. Yeah. Labda kwa ki, kwa kutaja tu, kutaja tu. Uh, miadarati, vitu negative kutoka kwa crime. U, uliingiaje kwa mambo kama haya? Kwa sababu nina uhakika au kuzaliwa ukiwa kwa crime. Ah, ni kweli. Mm-hmm. Uh, unajua kwenye tumeza leo tukalelewa moja si tume grow uh, nilibati ya kulelewa hapo 90s ya so kwa ki grow the only person who was your role model ni mtu mwenye namba ile kiatu ya sahara na hizo mambo za rasta kala and then by then those people get a vizuri wengi like 80% kutoka kwa ngi kwa criminal activities so unaenda kuna pata role model wako ni vegi unajua like ana anapiga watu wenye atakikana so pia unaenda una mwadmaya na hii the more mwadmaya tunapata tu namba wa unaambia eh zote kwaaje big brother usipate kitu kitu unafuatia hizo zakati zizi ma, ma, masumuni ma pop pop mm-hmm. inafika mahali na kuonyesha sasa kwa kupatia daily unajua mm-hmm. so ina fikapo unaona ah twende hivi unako mtoke mkono wewe mm-hmm. unataka bagi unafanya shughuli mbili tatu unajua unakuja na kwa broka pole pole mm-hmm. so unatamani ai hii pesa ya broka nitapata sasa 50 mm-hmm. na nikona hii simu mimi ni kizai simu na pata 2500 bonus ni tafiti simu unajua mm-hmm. na ufanye kazi na uzi simu mm-hmm. so unataka kwa jenye ifa 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 ya na hakuna wakati hata mmoja mzazi labda angetokea pale ama mtu tu mwenye nia njema kuambie bwana bro sam hii maeneo unaelekea si kuzuri kwa wakati huo sasa kabla uingie ndani kabisa unajua lazima kulikuwa na mtu hapo kando tu anaona huyu mtoto mzuri we mali anaelekea marafiki zake hao atamweka katika tatizo mtoto wa Yesu. So, nasema unajua kitambo mimi nilio kama mtoto mtoto wa jamii, unajua? Mtoto wa kila mtu. So ilikuwa alafu atakao tafanya hizo ufala mtaani, unajua? Kuna zifanya gambali. Tutengeneze maeneo za mbali mbali. So kidi mtaani, Sunday kwa Sunday school, Sunday kwa ikalu, ngana tajua shughuli unafanya, hakuna. Weekend tuko grau. Tuza ball ball ball. Ngana za kwenye nafanya kuna weekdays kwa shule kwa shule mficha wetu wenye atakikana mm-hmm. but at the end of the day see the right way unajua mm-hmm. na i believe in one thing for you to reform mm-hmm. si ya tunaomba kwa mtu reform uh-huh. ni kinyi mkufanyikia mm-hmm. ama kinyi umeona ama kutaka wewe mwenyewe uamuzi wako mm-hmm. unajua siwezi kuambia leo reform mm-hmm. ama hata kuwa presenter mm-hmm. ni wewe utakuja chini ujite mkutano uone kinyi anafanya kweli inaleta maileti mm-hmm. unanyia ileti bibi mm-hmm. unakaa unajiambia nilikuwa na events juice saizi yako wapi mm-hmm aliziko. Mani yako wapi alipotea? Mani yako wapi ako jela? Alafu nakao na jangalo na naona, mimi nataka kushio maisha. Mm-hmm. Uko na bro, uko na family, unakaa na hapana. Mm-hmm. Haitakika ni hivyo. Sasa ndio ningetaka kujua kabisa. Ulikuwa na eh, labda kwa lugha mtaani siku hizo wanasema mbogi. Mm-hmm. <laughs> Genge ama hiyo group yako. Yeah. Ulifikiria na ni wakati gani ama ni kipi kile ambacho kilichochea sana? kupiga yuta na kusema this is not my life. Uh, my yuta my yuta I think ni ni siku nyingine nasema hizo hizo ni come through eh. Ni nile tuko tumeenda shughuli kama kawaida uh-huh. katika rakati bishti yangu moja naika mfanyia shughuli kama fanya injustice. Mm-hmm. So hiyo ndio siku nyingine nikaanika juzi za 
Sasa na movie home mm-hmm. ndani ya mama yake nini? Mm-hmm. Unajua? Ndani ya mama yake nini? Bila mm-hmm. nikuita kwa ujioni mm-hmm. tukienda eh tunaenda kuna kuna nisi kwa nani? Mm-hmm. Asi nisi tunaenda kuona. Uh-huh. Sasa ndani ya mama yake jana nini? Mhm. Unaona mpaka wale wao mpaka leo kinaona gaibi au shikatumi wako chini ya maji unajua? Mhm. Lakini hapo unajua kajambia ngaishi bia dunia. Mhm. And that's why unakuja kuja kupata after hapo ile kitu alitaga ile ile unaumia kindani mm-hmm. unapata unashindwa itakuwaje gift na kukula daily. Mm-hmm. Because ni kitu lishudia. Eh unaona kuja mliko na like kama dakika kama tano zimepita ukienda mm-hmm. hiyo mtu hivi unataka kwa mila lako mm-hmm. unashindwa eh ndani mama yake nini? ndio sasa yake nini ana kuingia ya kuumiza so hiyo kitu like kila safu na kama unamuonaga ni kama unamuonaga unajua so la shingo itakuwaaje hapo lakini ndio nilichukua my turn na life imekuwaaje after kuchukua your turn sasa unaishi maisha ya mtoto wa jamii mtoto ambaye ni mungwana mtiivu mwaminifu katika njia zote na pia labda motisha yako kwa wale vijana ambao labda ninajua pia kuna marafiki zako labda walipakia katika yale maisha kama hawakuisha wote unavyosema wengine wakaishia kule gerezani wengine wakafa wengine mambo yakaenda vile yalienda wewe ulijinasua pale kwa kuweza kupadilika mwenyewe na kuamua kuishi maisha kawaida kulingana ukifuata sheria inavyostahili labda rafiki wale wako hawaoni kwamba unakaa ni kama tishio labda wewe ndio unawaseti ama nini hawaja kuongelesha wakwambie mambo mbona anasema mimi nyinyi nyakati siko na marafiki mengi. Mm-hmm. Uh, I only have two two friends unasema. Mm-hmm. Eh? Alafu pia walikuwa na wengine wa ngani yao kwa hiyo dini nyingine mm-hmm. ya hiyo dini nyingine. So wengi wao waliendaga kujenda mm-hmm. kama wamedo wao pia wanajiweza kifedha. Mm-hmm. So mnafanya dhambi, yeye anaepeshwa na yenda South Africa bila na Tanzania, wao baki peke yake. So yeah. nasema pia yuko kuwa na like, na company at least kadogo, mm-hmm. ka small sako kana nisaidie sana. Mm-hmm. Eh, so hapo pia nikajiunga na nikapatana na marafiki wema mm-hmm. wewe ulikuwa nako hizi shughuli mapresence zao so like um dema kona ah uki jana mm-hmm. alinisaidia pia kwa jani ya kuform hiyo kwa vna meeting kila siku pole pole kwa siku hiyo hivyo 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 mm-hmm. tukaenda up tuka tukatengeneza hiyo kikundi na jita baby jet Kenya mm-hmm. so through hiyo pia like your your living testimony kiambia kijana niaje crime doesn't pay mm-hmm. nyana na niku ile nyoki jana tu kanapiga shughuli na amewacha mm-hmm. na niku ile inipange mm-hmm. Ana, ana, like we are living testimony unaambia ile ya uko na ndani yako unajua mm-hmm. ana nyani kweli i need bidii uh-huh. so pia hiyo jani like lazima pick kwa jani rais kuweza pata pia kujua ya mawe juu kitambo uko ukiona 10000 unaona uta unado mm-hmm. una complain but sisi una kaji na pigi sabu una eh eh kitu ngija uongo kwa nyumba mm-hmm. e, ni noma ni noma si rais yo design uh-huh. eh si rais ni kati kuokoka unajua uko kwa ukishaokoka hivi uh-huh. unapata sadi unapata eh hey, vitu mzuri mzuri ziko kwa dunia mingi lakini ushaoko Okay. Yeah, so in your design to share form ni mm-hmm. noma mm-hmm. una kama unaambwa niaje twende hivi kuna shughuli eh kuna shughuli inatoka kama ni hata inatoka mita mm-hmm. una pigi sabia utashika mita siku gani lakini usha usha muwa ni kukua muoga mm-hmm. ni kujikubali na kukua muoga mtu mimi reform mtu mimi nashaka kwa kukua muoga na watu waoga ndo naishi mm-hmm. na watu waoga ndo wako na kesho mm-hmm. na watu waoga ndo wako na bright few. future eh wewe si uko na kifuo ni kama ukufi mm-hmm. so lazima kukua muoga unyenyekee na kwa mungu asetu ni mjinga. Mhm. Umeka mpige sabia, I want to see my best friend. Aha. I want to have a better time. No after ku reform. Mavijana wale ambao mnatangamana pamoja nao ambao unawaita waweze kujiunga na group hii ya reform crime uh, ilipi. Wanachukuliaje wakati unawapatia hadithi kama hizi maana labda wengine ni wa ni wachanga kwako lakini unataka wasiende ile njia ambayo ulifuata wakajikute waka pale ambapo ulijipata ukajua ni kubaya. Labda wanachukuliaje hadithi kama hizo unapowapatia? Unajua kuna mwingine ata kwanza atakwambiaje wewe ni mtiaji. Mhm. Sio mtiaji, eh ni form atakwambia wewe ni mtiaji. Mimi mara mingi miti zangu mingi kwa sababu nenda kwa chief. Mimi nenda hapo kuna 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 police ile tangu kwa kwa police post kama Gonganja. So move na meetings mingi hapo Gonganja na hapo kwa chief. Tunanigeja vijana na administration unapata like waweze kuendelea uhusiano wewe wema. Mm-hmm. So unapata kama ukiende kijana niaje kuna meeting kesho kwa kwa chief anakuambia mm-hmm. eh kwa chief mimi siendagi. <laughs> na ni kweli endagi. Mm-hmm. Ngine na kwa ticket police station anakuambia hiyo nyamoya, jina yake ndani nyamoya, akamwambia nyamoya yeye atapekea. Yeah. Wewe atapekea yeah. komisi yeye. Uh-huh. But bado unamfuatilia kwa hiyo unampenda na get. Mm-hmm. Unampenda na unaona kujana ni mdogo sana. Atapoteza future yake. So unamfuatilia tu wewe uchokaji na ukijana. Uh-huh. Unamfuata, unamwenda namsikizia pole pole. Ndio ndio unaongea naye leo una habari meeting leo mm-hmm. akamwambia nyamwera nataka kuna CS nini nataka kuniua mm-hmm. unaambia twende. Mwanangu naongea na yeye. 
after three hours kila mm-hmm. mwana simu mm-hmm. ba tocho kina kijana unaona mm-hmm. unaona mtafuta mtafuta unako mtia ji wake mwambie si nurudi rudisha rudisha acha leo fanu unafa unafanya mwambie fact mm-hmm. unapata mm-hmm. and the reason why vijana wengi wanakuwa stray hawaambia the fact mm-hmm. ambe kijana fact ukichukua simu ya mtu na kima baba ama whatever way je mm-hmm. ni hi-fi mm-hmm. next kama si jeb utapatana utapatana na kina tafuta mm-hmm. so pia ni haja tembea vijana huko wewe crime doesn't pay na consequences ni 1 2 3 4 mhm unapata na sasa ndio sisi nyakati yetu niweze tunaweza kuambia kweli alafu mm-hmm. anakupamba jeu mtoto wake mm-hmm. but sikui dem pia na hiyo nyakati tumzika vijana wengi mhm sasa kidogo kwa kocho miaka ya mad ma 2000 watu ziko wengi sana wengi mm-hmm. wakapotea wengi sana mm-hmm. but sasa hizi not that I'm campaigning for the administration yenyewe kwa kocho mm-hmm. but since 2012 mm-hmm. believe you me kile sisi tumepunguka za debt mm-hmm. zimepunguka ile kwa yenyewe zimepunguka Vijana nini vijana wao wamejichanua. Mm-hmm. Alafu vijana wanajitokeza. Mm-hmm. Asipo peke yangu kuna pia vikundi vingine huko mtaa wanajitokeza na jichuma. Mm-hmm. Kuna wanafanya sports, kuna wanafanya music, kuna wanafanya photography, kuna wanafanya mm-hmm. adi mpaka na movie. Kwa sababu kuna kitu ni movie. Mm-hmm. Kuna vitu vinatokoro kocho. Aha. So unapata vijana wanajituma kwa njia moja ama nyingi ama mm-hmm. nyingine. Alafu kuna blanda ni moja. Mm-hmm. Unajua usha collect na tena usha reform. Mm-hmm. What next? Alafu mtu anazangaje na naye anaje kuiba alafu. Mm-hmm television kuna wife kuna mtu huyu mm-hmm. alipakiza mm-hmm. unaget na sisi tukapiga sabi ya ndugu jana pia mtu amefanya ni mjinjili ile mbaya mbaya unapata mm-hmm. sasa so, unapiga sabi ya akisha reform chakuwa hapo watu wakam na idea ya something known as trauma healing mm-hmm. awareness ndugu kijana alipiga na mtu kisu ndugu mm-hmm. kijana maybe aliwaga mama ya mtu mm-hmm. na kijana akikagiba ndio ame reform lakini ile kitu inamfuata mm-hmm. ndio reform mm-hmm. unaje kuna kitu yake na kwa yake japona hey, japona so wewe sasa ndio say three form alafu muache mm-hmm. ado mweke biashara ado mweke biashara mwambie on apartment mm-hmm. but aja go through trauma healing awareness process mm-hmm. ama resilience process ukija na baada kuna nini kidogo kwa kidogo trauma ni kama kidogo uko ndani ya heart na hiyo ndio ikiponi ni process ni process yeah so sisi tutakuwa sio what is three it's three process mm-hmm. tutakuwa like for like say, let's say five days tuna have na wewe five days five days session mm-hmm. tutaka na wewe chini yeye kidogo ndako kina mwagili ya white wash tunaitoa yote inaweza ku heal fresh. Uh-huh. Kwa hiyo kidogo na mepora tu juu like in very form. Uh-huh. Tumeka bandage in very form but ndani still inaoza. Aha. Uh-huh. Tunapata. Umeniambia una involve the administration ambayo iko pale Korokocho yes. na surroundings. Na kuna mashirika mengine ama watu wengine wenye tajiriba ya kuweza kuondoa kama hiyo trauma like counselors ambao mna wa invite wakuje waangalisha mabijana ama bibi. Yeah yeah so uh, tuna tunakuwa na sisi tunasema tuna itaga the legend Kenya friends. Uh-huh. Uh, kuna kuna madam fulani na tuna madam Agatha kuna kuna Tripoli Saint John Sports Society who come on board kuna uh, the Life and Peace Institute kio come on board but tunapata wana kama as friends like kuna jo size ni kufanya na session hii session ina take care in other from 9 let's say from 9 maybe to 4 na ni trauma healing in other break sisi fanya na wewe leo nikuita next week kama ni leo nianze na wewe leo kesho kishokutwa na kama hiyo pia tuidunge kabisa hiyo kidonda yako unapata yeah so tunafuata big girl au au good friends au wana legend kenya wana kamini wana chipini wana to support in one way or another another so that's why tunafanya hizo sessions na alafu pia tuko na expert wa ni kasala wa trauma healing awareness anaitwa Vincent anafanya na Daima Peace Initiative program pia wao chipini I want to take three process ya trauma mm-hmm. that was there 2013 wakati mm-hmm. train wakati mm-hmm. train for like i think maybe three months uh-huh. so sipia tuende ku train wenze nzima eh so kwa hiyo yenyewe zikana nayo mwenyewe itakusaidia kwa trainiwa tafuta mwingine train mwingine pia uh-huh. pelekea train mwingine na pia idea si atini ya vijana kwa crime peke yake mpaka uh-huh. pia kwa nyumba zetu kwa familia zetu kwa mabishti zetu naipeleka uh-huh. naipeleka okay Asante sana mpenzi msikilizaji natumai kwamba unaendelea tu kupata yale ambao tunayazungumzia John ya Deo huyo ni Samson ambaye ni reformist na niko pamoja naye Evans Wesonga hapa mwenyekiti katika ulingo wa michezo pale Korogocho a sports club na pia anatuelezea jinsi ameingia kwenye sport na sport zinatumika vipi kwa ajili ya kuhakikisha kwamba amani inarejea na ukumbuke kwamba tunayazungumzia mambo haya ambayo yalichitokeza sana sana wakati kabla na baada ya uchaguzi tangu mwaka 2003 ukiendelea mpaka wa leo 
imebidi kwamba sasa waweze kuingia kwa undani zaidi katika jamii kuhakikisha kwamba wanaleta uhusiano, amani na upendo unadumu badala ya kutengana na kuwa na uasama na vitina na chuki kwa misingi ya kikabira, chama au katika hali ya kuchagua na ma support wale tunaita uh, political supporters wa mirengo tofauti tofauti na wanasiasa tofauti tofauti. Tuna swali lo, lolote au maoni yako unayotuma hapa kupitia nambari ya SMS ya 0341973711 na kwenye uh, Facebook page ya Radio Unity 23 FM. Uh, mwingine namuona pale anasema Shafi Kandani Mama Margaret anasema kweli wahenga walisema mkuki ni mchungu kwa mwanadamu lakini kwa nguruwe sio mchungu na kweli unapata kujifunza mambo ambayo huko yajua kwa wakati uliopita asante sana kwa kujiunga pamoja nasi hapa katika radio wa Unity 23 FM kwako bwana Wesonga labda ningependa kuelewa zaidi zile mbinu zote ambazo umeweka in place na tangu ulipoanza matunda tunayaona katika jamii kukiwa na huo umoja na amani ama halijapokelewa ili juhudi hizi juhudi zako ambazo unatia pale asante uh, sana bwana kapteni mm-hmm. uh, nashukuru sana kwa sababu zaidi wa ya yote nashukuru sana kanisa kuingilia mm-hmm. kanisa aswa kanisa la katoliki nimeonea mm-hmm. korogocho mm-hmm. na makanisa yote ambayo sisi yametulea mm-hmm. eh, kama si makanisa pia wakati mwingine na hata hiyo hizo mosque sababu natumai kwamba mambo ambayo inahubiriwa pale ni mambo ya, ya kukuza jamii mm-hmm. na katika kukuza jamii lazima kuwe na mikakati ya kuweza kuhakikisha kwamba amani na sambaza kote katika kila viumba mm-hmm. na jamii mzima mm-hmm. so unapata ile contribution ambayo pia makanisa inafanya katika hiyo mitaa mm-hmm. tunasema ni jambo la msaada kwa sababu kama hakungekuwa na kanisa la katoliki kule maeneo ya Korogocho mm-hmm. unapata kwamba hiyo idea haingetokelezea mm-hmm. so inapasa pia tuwaenzi walioanzisha hii shughuli kupitia katika ile kanisa viongozi wale wakafikiria kwamba ni vizuri tuanze kutafuta mbinu za kuweza kuengage vijana katika mtaa mm. kwa sababu wanapotoka unapomwambia mtoto kijana mdogo aende kanisani anaona kwamba ni ni, ni waste of time mm-hmm. lakini katika hiyo hali ukimwambia kwamba ni nini ambayo inaweza attract kijana ni kitu ambayo mambo na sports mm-hmm. so unapata kwamba akafikiria hiyo jambo na kama na hiyo mambo na huduma ya mchezo katika kule maeneo ya Korogocho wa St. John's Catholic Church mm-hmm. na katika ile kukomana bright mind zinapoingia na pia kwamba eh, to develop ile kitu inaitwa as a Jewish society ambayo inakuwa ni triple S mm-hmm. na katika hiyo hali tunasema kwamba eh, inapoingia katika la sport tuna, tunajitenga kidogo mm-hmm. eh, na mambo na eh, na dini mm-hmm. tunaingia kwa sababu tukiweka dini itabaki kwamba kama wewe si mkatoliki ama wewe kama sio mkristo basi itakuwa ni vigumu sana kufanya nini mm-hmm. kufanya michezo lakini katika hilo tunapojitenga hivyo tunasema kwamba sasa sports ina accommodate eh, kila mtu regardless of your uh, ethnic regardless of your uh, religions mm-hmm. regardless of eh uh, yote hii political affiliation mm-hmm. so inakuwa kwamba iko free ni freestyle mm-hmm. katika freestyle unapata kwamba nimesema kwamba tuko na uh, mara se, nini za michezo saba mm-hmm. katika hizo za michezo unajua kwamba kila mtu angalau katika hiyo jamii kuna kitu angependa kujiunga naye si kweli mm-hmm kwa sababu ukisema kwamba mtu anataka afanye karate anaweza tamani sana kwa sababu anahitaji kutafuta kitu inaitwa self defense ni kweli mm-hmm. na uambie mtu labda afanye eh, mpira atatamani aingie ili afanye nini mpira mm-hmm. na vile vile unapata kwamba haitaangalia kwamba wewe uko jenda gani mm-hmm. itakuwa accommodate as long as miaka yako inaanzia miaka sita kwenda hadi miaka 55 mm-hmm. unaruhusiwa kujiunga na sisi na katika kujiunga eh, na sisi utajiunga ya aida karate, taekwondo, boxing, football, netball, handball, mm-hmm. basketball ama wende kuinua chuma katika weightlifting. Mm-hmm. So katika hiyo hali tuliweka zile variety ambazo at least somebody will admire to be part and parcel of it. Mm-hmm. And that's how we came up to form that uh, organization mm-hmm. ambapo imekuwa so resourceful for our society. Mm-hmm. Imefikia watu wengi. It has developed so many talents so many people are playing the national league mm-hmm. in uh, several clubs in the country mm-hmm. kuna watu wanacheza either football basketball netball karate mm-hmm. so many people tumeweza kuwatengeza katika hali sababu 
for example mimi wakati niliweza kujoin hiyo shirika nilipata platform ambayo ilikuwa nzuri and waanzilishi wa hiyo shirika ambao tukitaka kuwasema hatuwezi tukamaliza tunasema kwamba walifanya kazi nzuri mimi nikiingia pale remember I'm also from Korogocho na tukiwa na friend of mine eh si unajua kuna shughuli unaenda kupiga na ukipiga shughuli unahitaji backup sasa ingine hata kama kitu umebeba ikianguka lazima ufanye nini ndio kwamba nita nitapambana either mbio ama nilime mtu si kweli so katika hali ya join pale karate nikao kwamba nataka ku add up some more skills so that i can continue with that uh, eh, kazi vizuri mm-hmm. so unapata katika kufika pale unapata kwamba he hapa we train you, you are, unapewa miezi kama mitatu mm-hmm. wakikuo observe venye ambavyo una una una, una koma katika ulimwengu wa mchezo mm-hmm. katika hiyo hali wanakuchunguza uone mienendo yako kwa sababu wewe uliingia pale ulisema na nataka kujoin sawa lakini ndani yako ulijua kwamba natafuta skills za kuweza kuitumia <laughs> si ni kweli jamaa ya kupiga watu yeah kupiga watu get them through mm-hmm. lakini unafika pale unaona kwamba here we train people on discipline mm-hmm. we train people on fitness we train people so that they are able to engage in their uh, various uh, tournaments mm-hmm. so that waweze kuonekana kule nje na tuna train people so that they can observe peace mm-hmm. in our society mm-hmm. we train people so that they can observe security in our society so it can happen kwamba we are the agents of peace we are the agent of security mm-hmm. uh, the case study ilikuwa kwamba in the year 2010 mm-hmm. mali ambapo tuli organize sports mm-hmm. sports week ambayo ina, inakuwa hosted for the whole week mm-hmm. katika hali tuna engage criminals mm-hmm. they are the one playing the football mm-hmm. now somebody doesn't want to lose nsco it means the war mm-hmm. so katika hiyo hali we thank our father webose mm-hmm. uh, who was uh, the director for the sports mm-hmm. uh, i was newly elected the chairperson of that sports mm-hmm. so katika hiyo hali to organize wakafungana wanaendea visu wanaendea bila mm-hmm. so katika hiyo hali tukaweka mkutano maelewa kwa uh, uh, pale kidogo tukasema kwamba sasa tukae chini tuzungumuze mm-hmm. tusipoelewana basi hapa hakuna mtu wa kukuja sisi wote ni wa hapa utaamua ule ambao utamaliza uweze kumaliza mm-hmm. so katika hiyo hali 2010 <laughs> 2010 tukasema kwamba jamani wewe umetoka nje unategemewa katika familia mm-hmm. wewe labda ni mzazi mzazi wako anakutegemea labda wewe ni ndugu ya mtu mbona ukuje kuvuruka mchezo na tumeka mchezo kwa sababu ya peace and translation because remember mm-hmm. tulikuwa tumetoka some three years from 2007 2008 Uh, clashes mm-hmm. so you are just in the healing process yeah, yeah. so unapata kwamba hiyo ni mimi bado iko katika tribal line mm-hmm. when you are the law and somebody is a kikuyu somebody is a lawyer mm-hmm. the fight there itaanzia kwa hiyo football so that ni kupate vizuri sio mm-hmm. so unapata katika hiyo hali katika kikao it bear a lot of fruits mm-hmm. sababu unapata kwamba yale mazungumzo tuliyofanya pale ilizalisha matunda ikao kwamba tumejuana tumeelewana mm-hmm. tumeheshimiana mm-hmm shughuli yote ambayo imekuwa pale usikuje kutonesha ubabe kwa sababu ubabe hakuna mali itakupeleka kwa sababu ile vile ndugu yangu amesema tulikuwa tunakuweka wazi ubabe yako leo wewe ni simba lakini kesho itakuwa tunachangisha hela zako za kwenda kuzika kwa sababu ni sisi tu ambao tutahusika au sio so unapata katika hiyo hali mazungumzo ikawa imeshika kabisa na ukapata kwamba by then sports katika hiyo society tunapata kwamba ilikuwa inatoka pande moja kafika mali kusema kwamba sasa tunataka the entire Korogocho the nine villages that we have in Korogocho mm-hmm. so wote tukue na wanamchezo ambao wamejiunga pamoja mm-hmm. katika hiyo mbinu walipojiunga unapata kwamba ikawa watu wamejielewa wakajifahamu mm-hmm. wakajua kwamba kumbe michezo vile ambao nimesema kwamba si mchezo ya kuonesha ubaba mm-hmm. ni mchezo for physical fitness ni mchezo for either to engage in the uh, certain uh, game mm-hmm. ni mchezo kwa kuweza ku instill discipline ni mchezo kwa sababu tunapoweka pale managers wa hizo clubs ambao tuko nazo tunawaambia katika in our meetings ndio kwamba when you go in your clubs instill the discipline sometimes when you are bringing somebody up you have to develop some measures so that wakisha kwamba hizi zinazingatiwa because if you don't uh, follow the procedure then uh, we don't have to get you because three months probation it's enough to see some changes in you so we have seen a lot of uh, changes and that's why we thank uh, St John's Catholic Church for the opportunity for the space so that we are able to engage these youngsters 
Uh, we thank also the CAFOD, the, the organization that has been supporting the St. John's Post Society Grants activity mm -hmm. for all those years since uh, 2004, actively up to last year, 2021, mm -hmm. when Walifika uh, because of the COVID, because of so many things of Greek aid, mm -hmm. so they canceled their support. Mm -hmm. So uh, that is like in it, not school, but some mm -hmm. of the to know Shukuru Sana Popoto Walipo was due Kwamba, they have really contributed a lot in our society mm -hmm. because initially it was so difficult to get a permanent structure in Korogocho. Mm -hmm. It was so difficult to get a road network in Korogocho. It was so difficult to get uh, the Mambona lighting in Korogocho mm -hmm. because in Gewekwa, na inatoleo. Also, yeah. Ah, uh, security uh, because of sports mm -hmm. it may contribute a lot because mm -hmm. skills mm -hmm. you become now our agent mm -hmm. so you need to pale sometimes we as coaches to engage for only either one hour or two hours but the remaining time, unabaki niwe na watu wako, na hali yaku yu una nini na yaku. So, unapata most of the time, crime yuko inapanyika sana sana weekends. Sunkwe ni yaku. So, kwa sabu, tunatafuta kitu ya kukula, tunatafuta kitu ya kumeza, na mambo kama haya na kufresha watu wetu. Yeah. So, katika yu hali pia, tunasukuru sana ile contribution ambayo makanisa katika yu mchao, ambayo imefanya. Kwa sabu, wata mimi nilipo ingia, na tunashukuru pale, pale korogocho kanisa la Baptist, mm -hmm. yeah, yeah. Li chukua, so, pia wachungaji ni watu wa mwingi sana katika society. Mm -hmm. Sabu wakatu inspire, tuka join. Katika kujoin, huku unafundishwa ma, mambo na mungu, huku unafundishwa mambo na mchezo, unafundishwa mambo na discipline, na amani, uzuri wa amani na mambo kama hayo. Badaya katika huko mabu, katika dini, huko maa, katika mchezo, sasa unakuwa reliable to the society. Mm -hmm. Una, unakuwa empowered na skills na kujua uzuri wa kukana jirani yako hata kama si wa kabila yako hata kama si ndugu yako na mambo kama hayo tunashukuru makanisa wakati tumekomaa wengine tukajunga na makanisa mengine kama sasa mm haya -hmm. e, makanisa yanazidi kutufinya kabisa ya kitutengeza ya kitunyorosha mpaka mm -hmm. tunakuwa watu itajika katika dini na unapotaja kanisa na support ambayo imepeana kwa ajili ya kuhakikisha kwamba kila mmoja ambaye anakuwa pale aliye kijana e, wanastahili wanaungana pamoja pale labda Hakuja kuwa na tofauti yote ya kusema huyu si wadini ama hakuna yule ambaye amejitenga kusema mimi sitaki kuhusika na mambo ya kanisa katoliki tiwani tunaenda huko ndani hapana hiyo mm -hmm. imekwaje mnafanya nini ili kuwakaribisha wote waweze kuhusika kwa sababu mtu asije akasema hapana mimi na kanisa hatuingiani yeah na shukuru kwa sababu ile mtaa yetu ni mtaa ambayo iko na kabila zote iko na dini zote mm -hmm. na jambo la busara ni kwamba wakati nimekwambia hizo michezo saba hiyo mm -hmm. michezo nimesema kwamba mtu yote ataitamani hata kama ni wa dini ya Kiislamu mm -hmm. dini ya Kihindu na dini ya Usambwa ya na nani mm -hmm. na Katoliki na mambo kama hayo so unapata ile mikakati ambayo tujeka pale unapata lazima mtu atakuja kujiunga mm -hmm. katika rekodi zetu tutapata kwamba tuko na Waislamu ndani yetu mm -hmm. tuko na kila kabila pale so unapata katika ile compound hata katika mikesha ambayo ilikuwa na pale nyuma unapata kwamba waislamu na ndugu zetu ambao ni member wa wanachama wa hiyo mchezo mm -hmm. watakuja pia kuprovide security usiku mm -hmm. kwa ajili ya kufanikisha mkesha utapata kwamba pia wale waislamu ambao sasa wamekuja kujibamba at least kukesha pale mm -hmm. wakikula vitu zao wanaruhusiwa lakini wajue kwamba mm hapa -hmm. ni mahali patakatifu mm -hmm. so unapata kwamba haina ubaguzi kabisa kwa sababu wakati ilitengezwa na eh, management ya kanisa na ikafika mali sasa ika grow kwa sababu unapozaa mtoto anapo grow unaone kwamba huyu mtu ako capable kuweza kujisimamia mm -hmm. na hata kutafuta mke aweze kuoa na aanze kuzalisha basi unampatia pia nafasi yake ya kuweza kwenda kufanya nini kumakinika mm -hmm. na tunapomakinika tunapata kwamba tuko na viongozi itajika watu wako na elimu yao watu wanaofahamu tosha wanajua wana utu ndani yao unapata mm -hmm. kwamba katika kuendesha tunaweza accommodate kila mwanadini kila wana eh, E, kabila na kila mtu kwa sababu mchezo haina kabila mchezo ni kama maisha mchezo ni kama chakula chakula hauwezi sema kwamba kabila hii haikuli chakula kwa sababu ni kabila hii so unapata kwamba inakuwa ni free una access 
na kulingana na zile mikakati zilikuwa pale eh, procedure ama criteria mwemba anapo join kuna zile vitu process anakuwa anateken na anaelimishwa na kupata kwamba hata kama alikuja na dini tofauti na nia tofauti mm-hmm. kama hata awezana kwa hiyo miezi mitatu inakuwa kwamba yeye sasa ame give up na anapo give up tunajaribu kufuatilia kwa sababu wakati mwingine tuko na watu wengi ambao wanatuhitaji then wengine tunarushia watu kama Sam Nyamwea mm-hmm. eh, na ni eh, Samson mm-hmm. ili na waendelee kushughulika kwa sababu tunazidi kushirikiana kupata kwamba ni kama eh, bila ambavyo hatuwezi tukasahau kwamba hiyo covid wakati iliingia uh, tumefanya mambo mengi kama sports tumefikia eh, eh, mtaa vizuri tukahakikisha kwamba mtaa wetu wa Korogocho isikuje kupatikana na hata corona tukahakikisha kwamba kila entrance ambayo ingeingia Korogocho kushirikiana na Geto Classic na Rosters eh, is it Rotary Rotary, eh, Rotary plus eh, Legend Kenya na inaitwaje uh, hii ambayo iko station to Shofko mm-hmm. katika hiyo ushirikiano kwa sababu tulionekana pale ikawa tukahakikisha kwamba kuna station za washi kuna mikono kuna station za kuhakikisha katika hizo station kuna maji kuna hizo matanks kuna sabuni za kutosha mm-hmm. na pia tushukuru pia Geto Classic kwa kuhakikisha kwamba kwa sababu wazazi hawaendi kazi wanafunzi wale wao ambao wanafanya music wanapata chakula kila wakati mm-hmm. na Kabla, ya, kulingana na vile ambavyo tumeangalia vijana wamewashirikia vile vile na wale watu wazima ambao wanapaki nyumbani umefanya nini kuhakikisha kwamba pia nao wanaishi katika uwiwana bila kutengana wala kufurugika kwa njia yoyote ama kuharibu amani uh, wakati mwingi vijana ndio huharibu amani mm-hmm. kwa sababu mzazi ukishaza mm-hmm. uh, kuna vitu ambavyo zinakusumbua akili unahitaji kuhakikisha kwamba umeshughulikia uh, uh, masuala ya chakula uh, na masomo mm-hmm. mavazi na kulipa rent na mambo kama haya kufanya investment yako kwa ajili ya mtoto wako mm-hmm. so unapata kwamba tunapopewa haa vijana ha vijana tumesema kwamba wanakuwa ni agent wetu kwa wazazi hata kila ambacho tunazungumza hapa tuzungumuze tukufundishi kuwa mjeuri tunakufundisha ili uweze kuhakikisha kwamba wazazi hata kama anakana mkikuu mjalumu kamba mbaruya na hiyo kabila ingine ajue kwamba huyo ndio ndugu yake ama huyo ndio dada yake so unapata kwamba katika hiyo hali kuengage vijana imetusaidia pakubwa wakafikisha ujumbe kwamba hakuna siku ambayo hata tunapoita mikutano ya hizo clubs meetings wanapotembelea wazazi watembelea wanafunzi mali wanafanya mazoezi tunapata kwamba kitu ambao wanazungumza wanasema kongole kwamba tunafanya kazi nzuri oh. yeah. na, na kuna dhana kwamba wanasiasa hawa wakati ukifika uchaguzi ndio wanatumia vijana sana kwa njia hiyo nzuri kuwafanya kufuruga amani labda mmefanya vipi kufanya hao vijana kwamba msiwasikiza hao wanasiasa kwa sababu mara nyingi wanapotosha watu na deposit unapata kabisa wakati wa campaign mm-hmm. sisi tuna inafaa sana wakati wetu wa kufanya mchezo mm-hmm. sports sana kabisa kabisa kwa ingeni tournament so that you are busy mm-hmm. na mambo na sports you are busy wa kwe totally engaged na sports wale ambao wanaenda kwa competition bila kulingana na federation zao waende wale ambao wanafanya ile zile tournament mtaani wafanye mm-hmm. so that wasije wakapata nafasi ya kupatana na wanasiasa kwa sababu mwanasiasa anapochukua mtu atampeleka katika club ya kule Mm-hmm. na napolewa kitu ambayo namwambia nataka nijulikane kwamba mimi ndio kusema katika mtaa. Aha. Yeah. Asante sana. Waje nirejea kwa Ke Samson kwa sababu naona tuko na tatu kwa dakika tatu hivi tumalize kipindi. Labda kutupe ujumbe wako na pia kwa vijana wala ambao bado wangali wapo kwenye na kwa mzazi ambaye amezaa mtoto afuatilie maisha yake bila yanakwenda. Nasema kwamba kule shuleni unatoka unarudi nyumbani unaonekana mtoto wa church lakini yale unayofanya pale nje na vikundi ambavyo umejiunga navyo haujui mzazi afanye vipi kwa ushauri tu kwa dakika moja ah uh, mimi nianza sema ushauri wangu kwa wazazi ndio mm-hmm. sema naza ambia wazazi wasipatie watoto wao pressure mm-hmm. sasa hivi like 50% vijana kwa crime ni juu ya pia pressure ya home mm-hmm. uko na single mother anakuambia ah atakula nyumba dogo wako hauna id hauna kazi anakuandikwa kichwa yako so mimi nasema tunaweza add wazazi wote sipatie vijana wetu ama wasichana wetu pressure mm-hmm. ipo tu pressure mm-hmm. hata sasa kwa crime wengi ni juu ya pressure mm-hmm. ulipeana niba mahali unakisha pesa ya pampas mm-hmm. pressure unasifanya kitu juu ya pressure wacha direct time mchuki wazazi wasipatie vijana wao ni pressure mm-hmm. that's the only thing that we need unajua ujumbe wetu muhimu umekuwa ni mbinu ambazo zinatumika kwa ajili ya kuweka amani na kudumisha amani katika jamii baada wakati na kabla ya uchaguzi. 
sasa tumemaliza uchaguzi mahakama imetoa tuna serikali na mambo yanaendelea lakini kuna watu bado hawajaheri na maisha yanaendelea tukitaka tujue mbinu na njia za kupata ili kuhakikisha kwamba amani hii na dumu daima katika jamii zetu hasa katika sehemu ya korokojo na mazingira ama sehemu zile ambazo ni taira ambayo imezunguka hiyo sehemu zote Ya asante uh, na shukuru sana kwa dakika moja hivi kwa sababu naona muda wa nitaitumia nitaitumia mm-hmm. nafikiri jambo la kwanza ni wale ambao wametanguliwa wametanguliwa katika vitu tofauti mm-hmm. waweze kujua kazi yao awe ni MCA, MP, senator, governor ajue kazi yake mm-hmm. kisha wajue kwamba waweze kuengage wana sports mm-hmm. katika mm-hmm. nyumba yetu na mashirika yote ambayo yanashughulika na sports waweze kuengage kwa sababu sports inafanya mambo inakuwa rahisi kufanya ku information mm-hmm. so waatilie kwamba masomo ikuwe ile ambayo itafikiwa kwa wakati wake mm-hmm. usalama ikayoko ya kutosha malipo ya wale wanao wanafanya kazi katika mambo kama haya ikafanyike kulingana na sheria so that watu wafanye kazi kulingana na vile ambao wanakubalika kama ni wenu provide security provide kama ni kushughulika mambo na education shughulika kama ni provide funds for those who need it provide it mm-hmm. according so that tuweze kusaidia jamii na tunaomba sana wale ambao wametauliwa especially rais wa nchi ya Kenya ambayo sasa ndio rais na governor wa Nairobi aweze kufikia mashirika ya michezo sana. Na tunamshukuru mm-hmm. Rais Tukasao kwa sababu yeye ndiye alikuja ku launch ile kocha ambayo imewekwa pale St. John's mm-hmm. kwa sababu ya basketball netball na handball. Mm-hmm. So as he launch na aende hivyo arudi pale na hata MP wahakisha kwamba kama kuna sports fund tafadhali wahakisha kwamba tuna access because those funds will ease our work, will reach out to the society beyond the expectation. Yaani kuna changamoto katika kuderifa kwenu mnahitaji pia wale watu wanaye njema waweza kujiunga na kuwasaidia ili kufikisha ile haja na nia yenu ya kuleta amani. Yes. Asante Mungu wazidi kwa bariki muda umdio umefika. Mwisho tunaingia sasa katika kusali sala ya Rosari takatifu. Basi na washukuru kwa kujiunga pamoja nami. Tupatane tena wakati mwingine kwa mengi zaidi kukiwa na muda eh. Asante. Asante mpenzi msikilizaji basi sasa tujiunge pamoja katika kusali sala ya Rosari takatifu tutakuwa na rejea hapa katika kipindi bustani ya waumini tukiendelea kujifunza mengi zaidi. Jina langu ni Captain Geoffrey Mare ambao tumekuwa pamoja na Ndugu Wesonga na Samson katika kujifunza maswala ya imani katika jamii. Shukrani endelea tuungane pamoja katika kusali. We're tuned to Radio Waumini 88.3 FM.